नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे देखिए ये 40 प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं तो आइए इन प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं ये कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं और देखिए खास बात और है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सबसे पहले और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करिए बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे और देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्र जो है इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखिए पहला प्रश्न है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो देखिए मनुष्य में टोटल मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और अगला प्रश्न है कि गुड़सूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी तो देखिए जो आपका गुड़सूत्र यानी कि क्रोमोसोम है इसकी खोज की गई थी वाल्डेयर के द्वारा और अगला प्रश्न है कि गुड़सूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है तो देखिए जो आपका क्रोमोसोम यानी कि गुड़सूत्र होता है इसका निर्माण जो है ये क्रोमेटिन नामक एक पदार्थ से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो देखिए मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो है छियालीस होती है और ये जोड़ी में पाए जाते हैं जो है एग्जाम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा तेईस जोड़ी तो अगर आपको एग्जाम में मिले कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो अगर छियालीस मिले तो छियालीस पे टिक कीजिए अगर आपको तेईस मिल रहा है ठीक है तेईस जोड़ी तो तेईस जोड़ी पर आपको टिक करना है तो तेईस जोड़ी गुणसूत्र यानी कि टोटल छियालीस गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में अगला प्रश्न है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है तो देखिए जो आपकी कोशिका यानी कि सेल होती है इसको हम कहते हैं जीवन की सबसे छोटी और रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो आपको याद रखना है कि जीवन की जो सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है ये कोशिका होती है और देखिए जो कोशिकाएँ होती हैं ये कोशिकाएँ जो है आपस में मिलकर जो है टिश्यू यानी कि उतक का निर्माण करती हैं और उसके बाद जो कई सारे उतक होते हैं ठीक है ये मिलकर जो है फिर अंग यानी कि आर्गन का निर्माण करते हैं ठीक है तो कोशिकाओं से जो है उतक का निर्माण होता है और उतक से जो है अंग का निर्माण होता है अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका का उदाहरण क्या है तो देखिए जो आपका माइको प्लाज्मा है ये सबसे छोटी जीवित कोशिका का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ठीक है और अगला प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार रिपीटेड है ये प्रश्न आपका है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो देखिए हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका याद रखना कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है अगला प्रश्न आपका है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है तो देखिए जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन तो फिर से बता दूं कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं न्यूरॉन ठीक है अगला है कि कोशिका शब्द का निर्माण यानी कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो देखिए इसका प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था तो फिर से बता दूँ कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था अगला प्रश्न है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है तो देखिए जो आपकी सेल यानी कि कोशिका होती है इसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और देखिए नेक्स्ट आपका है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो देखिए कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है तो देखिए जो आपकी सेल्स होती हैं यानी कि कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो है श्वसन का केंद्र होता है माइटोकांड्रिया और माइटोकांड्रिया किसी हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि समसूत्री विभाजन होता है तो देखिए जो आपका समसूत्री विभाजन है आपका जो है काई कोशिकाओं यानी कि वेजिटेटिव सेल्स में होता है तो फिर से बता दूं कि समसूत्री विभाजन हमेशा जो वेजिटेटिव सेल्स यानी कि काई कोशिकाओं में ही होता है अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ये किसमें होता है तो देखिए जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है ये लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में यानी कि जो आपके सेक्सुअल सेल्स होते हैं ठीक है उनमें होता है तो जो आपके सेक्सुअल सेल्स होते हैं यानी कि लिंगिक जनन करने वाले जो कृषकाएं यानी कि सेल्स होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है अगला प्रश्न है कि अमरूद अंगूर शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो देखिए हम अंगूर में अमरूद में शरीफा में और टमाटर में जो है फल भित्ति को खाते हैं तो बच्चा बताता हूँ कि अमरूद में अंगूर में शरीफा में और टमाटर में खाने योग्य भाग होता है उसका फल भित्ति अगला प्रश्न है कि आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है तो देखिए आम में पपीता में और बेर में खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ती और अगला है फूल गोभी ठीक है जो आपका फूल गोभी होता है तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो देखिए फूल गोभी में जो है पुष्प क्रम को खाते हैं तो फिर से बता दूं कि फूल गोभी में खाने योग्य भाग होता है पुष्प क्रम नेक्स्ट आपका है कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है तो देखिए हल्दी में पी
तो देखिए टमाटर में लाल रंग का कलर होता है लाइकोपिन फिर से बता दूं ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है देखिए टमाटर में लाल रंग का कलर है लाइकोपिन नेक्स्ट आपका है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो देखिए अदरक और आलू में जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है उसका तनाव अगला प्रश्न है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है तो देखिए दूध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फिर से बता दूं कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा क्रीमी यानी कि जो आपका वर्म है ये कौन सा होता है तो देखिए सबसे लंबा क्रीमी यानी कि वर्म होता है टेप वर्म जिसको हिंदी में हम कहते हैं फीता क्रीमी तो फीता क्रीमी या फिर टेप वर्म जो होता है ये सबसे लंबा क्रीमी यानी कि वर्म होता है अगला प्रश्न आपका है कि कपड़ा सुखाने तथा तो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है तो देखिए जो आपका कपड़ा सुखाने वाली और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है यह आपका जो है अप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है देखिए रेलवे के एग्जाम में जो है ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और साथ ही कई सारे एग्जाम में पूछा गया है तो फिर से बता दूँ कि कपड़ा सुखाने तथा तो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है ये आपकी जो है अप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व तो बढ़ेगा या फिर घटेगा तो देखिए दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व तो जो है ये बढ़ जाएगा नेक्स्ट आपका है कि एक अश्वशक्ति यानी कि एक हार्स पावर जो है ये किसके बराबर होता है तो देखिए एक हार्स पावर यानी कि एक अश्वशक्ति जो है ये सात सौ छियालीस वाट के बराबर होती है नेक्स्ट आपका है कि जल का घनत्व तो अधिकतम तथा तो इसका आयतन न्यूनतम कब होता है देखिए जो जल होता है यानी कि जो आपका वाटर होता है इसका घनत्व तो अधिकतम और इसका आयतन न्यूनतम होता है माइनस चार डिग्री सेंटीग्रेड पे नेक्स्ट आपका है कि मूल रंग कौन कौन से होते हैं तो देखिए जो आपका नीला लाल और हरा ठीक है ये तीनों होते हैं ये आपके जो है मूल रंग कहलाते हैं तो लाल नीला और हरा मूल रंग कहलाते हैं इसको याद रखना है नेक्स्ट आपका है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जो है ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है तो फिर से बता दूं कि इंद्रधनुष का निर्माण जो है ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है अगला प्रश्न आपका है कि इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो देखिए जो आपका इंद्रधनुष होता है इसमें टोटल सात रंग होते हैं ठीक है आपको पता भी होगा अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखना है विप झोर देखिए वी आई बी जी वाई ओ आर तो देखिए ये सात कलर्स होते हैं देखिए इसमें जो आपका विप है वी का मतलब है वायलेट आई का मतलब है इंडिगो यानी कि आसमानी बी का मतलब है ब्लू यानी कि नीला जी का मतलब है ग्रीन यानी कि हरा वाई का मतलब है येलो यानी कि पीला ओ का मतलब है ऑरेंज यानी कि नारंगी और आर का मतलब है रेड यानी कि लाल तो ये आपके जो है सात कलर्स होते हैं जो आपका इंद्रधनुष होता है उसमें और देखिए इसमें काउंट करेंगे आप जब एक दो तीन चार ठीक है चौथे स्थान पर आपका ग्रीन आ रहा है और इधर से भी चौथे स्थान पर आप ग्रीन आ रहा है ठीक है यानी कि सबसे बीच का रंग कौन सा आपका होता है ग्रीन होता है तो फिर से बता दूँ कि जो आपका इंद्रधनुष होता है इसमें बीच का रंग होता है ग्रीन यानी कि हरा और देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो देखिए जो आपका प्रकाश का रंग जो होता है ये निश्चित होता है तरंग दैर्द के द्वारा तो फिर से बता दूं कि प्रकाश का रंग तरंग दैर्द के द्वारा जो है निश्चित होता है नेक्स्ट आपका है वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है तो देखिए जो आपका गामा केड होती है ठीक है अल्फा बीटा गामा तीन रेज होती है तो उनमें जो गामा केड होती है इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है अगला प्रश्न है कि पराबैग्नि यानी कि अल्ट्रा वायलेट कीड़ों की खोज जो है किसने की थी तो देखिए जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज है यानी कि पराबैग्नि कीड़े हैं इनकी खोज की थी रीटर ने तो फिर से बता दूं कि पराबैग्नि कीड़ों की खोज रीटर ने की थी नेक्स्ट आपका है कि सबसे अधिक तथा तो सबसे कम तरंग दर्द जो है किसका होता है तो देखिए सबसे अधिक तरंग दर्द होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंग दर्द जो है ये बैगनी रंग का होता है तो फिर से बताता हूँ सरल शब्दों में देखिए सबसे अधिक तरंग दर्द जो है ये लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दर्द जो है ये बैगनी रंग का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का तरंग दर्द जो है ये कितना होता है तो देखिए जो आपकी लाइट यानी कि प्रकाश होती है इसका तरंग दर्द जो है ये उनतालीस सौ एंगेस्ट्राम से अठहत्तर सौ एंगेस्ट्राम के बीच में होता है फिर से बता दूं कि प्रकाश का तरंग दर्द जो है ये उनतालीस सौ एंगेस्ट्राम से अठहत्तर सौ एंगेस्ट्राम के बीच में होता है तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनको आप जो है फिर से वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिएगा देखिए ये सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रिवाइज जरूर करना आप एक बार फिर से वीडियो देख के और देखिए इसका अगर आपको पी डाउनलोड करना है तो इसकी पी डी डाल दूंगा जो हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 
एग्जाम गुरु अकेडमी डॉट कॉम ठीक है तो आप इसको टाइप कर लीजिएगा आप जो है एग्जाम गुरु अकेडमी डॉट कॉम मिल जाएगा ठीक है तो एग्जाम गुरु अकेडमी डॉट कॉम पर कई सारी पी मिल जाएंगी आपको करेंट अफेयर की और जीएस की तो उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैवे नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशन